Terrible news this morning. After completing a near perfect race since leaving New York on Sunday before last, this morning Saffron has had to stop in Cadiz. While carrying out a sail change on the foredeck in Gale Force winds last night, skipper Mark Guillermo was thrown over and has severely damaged his ribs. Guillermo and Le Gravier have been leading the Amoca Ocean Masters New York to Barcelona race from the beginning up until the moment the incident occurred. Là, il y avait un peu de mer, bon, il y a 30, 30, 30, 30, il y a euh, du vent, il y avait de la mer, et puis à un moment, il y a une espèce de grosse vague, euh, genre des perles. Du coup, le bateau est monté, moi, je suis monté aussi, bien sûr, et, et le bateau étant plus lourd, il est descendu plus vite, et puis moi, j'étais à un mètre au-dessus, et, ou, ou je ne sais pas, mais enfin, un plus haut, et je, je me suis écrasé, euh, je suis tombé sur le côté, euh, sur l'angle de l'emmagasineur de, de, de la voile d'avant, Et heureusement que, heureusement que Morgan euh, a vu que c'était, qu'il se passait quelque chose de pas bien. Il a pu m'aider en arrière et moi j'étais plié en quatre. J'ai vu c'était complètement dédaigné. Oui. Euh, J'ai eu très peur sur le coup parce qu'en fait euh, j'étais, j'étais persuadé qu'il allait, qu'il allait finir à l'eau. La, la puissance et la force de la vague c'était tellement monstrueux que je me suis dit bon bah ok il est plus là. Quoi. Si une côte pété, euh, c'est pas forcément dramatique, mais c'est douloureux. Et si c'est une côte pété qui perd sur autre chose derrière, c'est compliqué. Donc, euh, voilà, ça reste une régale. C'est dans le doute, euh, on préfère avoir un diagnostic des médecins assez rapidement sur le sujet. Donc, euh, lui et moi, on a décidé de, euh, d'abandonner euh, la course. Other skippers in the race reacted with sorrow and learning of Guillermo's injury. Es una lástima eh, la retirada del safrán, eh, desde, desde el GAES pues nosotros confiábamos en que están pen, haciendo una muy buena regata y, y realmente han hecho muy pocos errores y se merecían estar donde estaban y es una lástima pues que con una cosa tan fortuita y esa mala suerte se tengan que retirar. Meanwhile, the other three boats are continuing on towards the Strait of Gibraltar, gateway to the Mediterranean. The Hugo Boss crew has faced a few technical problems, including an issue with their boat's mast track. So, uh, we had a little accident. We had a couple of crash dives today. And um, one of them, the car is right near a joint on the mast track, which broke a piece of the mast track off, quite small. Luckily, we have this piece, which is uh, slightly longer, that we can slot directly into place and screw in. Um, just another example of how a small problem, like a little wrap in the kite, can lead to much bigger problems, like repairing the track on the mast. This morning they're sailing upwind in around 30 knots, but the good news for the Hugo Boss team is that they have taken the lead. But they can never rest. Just 16 miles behind them is Team Neutrogena. Gaius is also getting back into the race. She was only 83 miles behind Hugo Boss this morning, compared to 130 last night. The new race leader was expected to arrive in the Strait of Gibraltar at 15.30 local time today. Team Neutrogena will follow around one and a half hours later. Gaius is not expected there before midnight. All the Spanish skippers know the Mediterranean very well. It will be interesting to see whether the likes of Pepe Ribes, Guillermo Altodil, Anna Corbea or Gerard Marin can make their experience pay. Will they stay close to the Spanish coast or the Moroccan one? We'll find out tomorrow. Hasta pronto!